నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం జన చైతన్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో అప్పుల ఊబిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే అంశంపై సదస్సు జరగనుంది ఇనవై ఇరవై ఒకటో తేదీన సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లు వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వి లక్ష్మణ్ రెడ్డి వెల్లడించారు మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశంలో మాట్లాడారు రింగ్ రోడ్లోని మౌర్య ఫంక్షన్ హాల్లో సదస్సు జరుగుతుందని జన చైతన్య వేదిక రాష్ట అధ్యకులు వి లక్ష్మణరెడ్డి తెలిపారు గత ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఏపీ ప్రభుత్వ అప్పులు తొంభై పేల కోట్ల నుండి మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్లకు పెరిగాయని చెప్పారు అప్పులు తీర్చడానికి అప్పులు చేసే స్థితికి ప్రభుత్వం దిగజారిందని తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తిలో అప్పులు శాతం ఇరవై శాతమే మించకుండా చూసింది అంతకుముందు పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు నుంచి రెండు వేల మూడు మధ్య చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో ఆనాడు కూడా మన రాష్ట్ర స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తిలో ఇరవై శాతం నుంచి ఇరవై తొమ్మిది శాతానికి అప్పుల భారాన్ని పెంచారు ఈరోజు మరలా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్య ఇరవై శాతం ఉన్న అప్పుల భారాన్ని ఈరోజు ముప్పై నాలుగు శాతానికి పెంచడం జరిగింది అంటే మనకున్న సంవత్సర స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తిలో రాష్ట్రం యొక్క ఉత్పత్తిలో అప్పులు అనేవి ముప్పై నాలుగు శాతం ఉన్నాయి ఏ స్థితికి వెళ్ళామంటే అప్పులు తీర్చడానికి అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితిని కల్పిస్తూ ఉన్నాం సమావేశంలో కన్నా విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ కన్నా మాస్టర్ ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యుల సంఘం ప్రతినిధి ఆర్ రాము తదితరులు పాల్గొన్నారు జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో ఈరోజు డప్పు కళాకారుల సమావేశం జరిగింది పార్టీ సాంస్కృతిక విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈ సమావేశం నిర్వహించారు డప్పు కళాకారులకు మూడు పేల పెన్షన్ ఇస్తున్న ఘనత సీఎం చంద్రబాబుకే దక్కుతుందని ఈ సందర్భంగా పప్పుల దేవదాస్ తెలిపారు అదేవిధంగా డప్పు కళాకారులకు ఇళ్ల స్థలాలతో పాటు పెండింగ్ లో ఉన్న సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక కృషి చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు ఈ సమావేశంలో టీడీపీ సాంస్కృతిక విభాగం నేతలు వెంకటరమణ కోటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు నెలకి మూడు వేల రూపాయల చొప్పున పెన్షన్ ఇస్తున్నటువంటిది మన రాష్ట్రంలోనే అది మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు గారు మనందరికి ఇచ్చినటువంటి ఒక గిఫ్టు గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి డప్పు కళాకారులు జానపద కళాకారులు అందరూ కూడా దళిత వర్గాలకు చెందిన వారు ఎక్కువగా ఉన్నారు అలాగనే మరి పేద కుటుంబాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు నివాస స్థలం లేని వాటి వారు ఉన్నారు వారందరికీ కూడా ప్రభుత్వం ఈ డప్పు కళాకారులను గుర్తించి వీళ్ళందరూ కూడా ఇళ్ళ స్థలాలని మరి మంజూరు చేసే విధంగా తెలుగుదేశం సాంస్కృతిక భాగం తరఫున నా వద్దు కృషి చేస్తానని తెలియజేస్తున్నాను ఆరగ్రహారం శ్రీ కన్యక పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో ఈరోజు లక్ష గులాబీ పుష్పార్చన పూజలు వైభవంగా జరిగాయి ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యాన ఈ నెల పద్నాలుగు నుంచి సాగుతున్న శ్రీ కనికా పరమేశ్వరి అమ్మవారి జయంతోత్సవాలు శనివారంతో ముగిశాయి ఉదయం వేద పండితుల శాస్త్రోక్త పూజల మధ్య మహిళలు కన్యలు లక్ష గులాబీ పూజార్చన పూజలు జరిపారు సాయంత్రం గ్రామోత్సవ పూజలతో అమ్మవారి జయంతోత్సవం ముగిసినట్లు ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ చిన్ని తెలిపారు మా ఆలయ కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం ఈరోజు అమ్మవారికి లక్ష గులాబీ పూలతో అర్చన జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న స్త్రీలకి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి అన్న ప్రసాదం కార్యక్రమం ఏర్పరచడం అన్న ప్రసాదంతో పాటు తీర్థ ప్రసాదాలు కాదు స్వీకరించి అమ్మవారి కృప పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ఈ రోజుతో ఐదు రోజులు అమ్మవారి జయంతోత్సవాలు ముగించున్నాయి ముగింపు రోజు బీసీల జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఏపీలో బీసీలకు నలభై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేసే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని ఏపీ ఓబీసీ సంక్షేమ సంఘం నేతలు డిమాండ్ చేశారు స్థానిక సంస్థల రిజర్వేషన్లు ముప్పై ఐదు శాతం నుండి ఇరవై ఏడు శాతానికి కుదిస్తే ప్రభుత్వంపై బీసీలు తీవ్ర ప్రతిఘటన తప్పదని ఏపీ ఓబీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట అధ్యకులు అంగిరేకుల వరప్రసాద్ యాదవ్ హెచ్చరించారు మీడియా ప్రతినిధుల సమాపేశంలో మాట్లాడుతూ బీసీల రిజర్వేషన్లను పరిరక్షించుకునేందుకు ఈ నెల ఇరవై ఏడున రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సు నిర్వహించనున్నామని ఆయన వెల్లడించారు గత నాలుగు పర్యాయాలుగా సర్పంచులుగా ఎంపీటీసీ సభ్యులుగా మున్సిపల్ చైర్మన్గా కౌన్సిలర్లుగా కార్పొరేటర్లుగా మేయర్లుగా ఎన్నికైనటువంటి బీసీ ప్రజాప్రతినిధుల స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధుల రాష్ట్ర సదస్సుని ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీన గుంటూరులో పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించాలని బీసీ సంఘాలుగా కుల సంఘాల రాష్ట్ర బాధ్యులుగా నిర్ణయం తీసుకున్నామనే విషయాన్ని సందర్భంగా వెల్లడిస్తా ఉన్నాం 
సమావేశంలో సంఘ నాయకులు దేవెళ్లమల్లి మల్లికార్జునరావు కస్తూరి సైదులు సత్యం సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అరండల్పేట ఎస్ఎస్సిన్ హోటల్లో కెపాసిటీ బిల్డింగ్ పై మెప్మా ఉద్యోగులకు శిక్షణ తరగతులు జరిగాయి మానవ సంబంధాలు టైం మేనేజ్మెంట్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అనే అంశాలపై శిక్షణ ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమాన్ని మెప్మా మిషన్ డైరెక్టర్ చిన్నతాతయ్య ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ దుర్గాబాయి పర్యవేక్షించారు ఏమి ఏం చేస్తున్నాడు రామయ్య అనేటువంటి వ్యక్తి నర్సయ్య అనేటువంటి తన ఎనిమిది తొమ్మిది నర్సయ్య అనేటువంటి వ్యక్తిని రోజు తనతో పాటు వ్యవసాయ కూలికి తీసుకొని వెళ్తున్నాడు తీసుకొని వస్తున్నాడు వారు చేసిన చంద్రబాబు సొంత జిల్లా చిత్తూరులో ప్రజాస్వామ్యం అపహాస్యమవుతోందని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది ఈ మేరకు జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో వైసీపీ నేతలు అత్తోట జోసఫ్ కుమార్ అంగడి శ్రీనివాసరావు తదితరులు మీడియాతో మాట్లాడారు చంద్రగిరిలో దళితులను ఓటింగ్ కు రాకుండా అడ్డుకోవడం దారుణమని వారు ఆరోపించారు నిరంతరం దళితులను అవమానించిన చరిత్ర టీడీపీ నేతలకు ఉందని వారు పేర్కొన్నారు రీపోలింగ్ లో దళితులందరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా ఎలక్షన్ కమిషన్ పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని వారు సూచించారు కమ్మపల్లె ఎస్ఆర్ కమ్మపల్లె కండ్రిగ వెంకటాపురం పులివర్తిపల్లె ఈ గ్రామాల్లో దాదాపుగా దళితుల్ని ఓటు చేయనేటువంటి పరిస్థితి ఓటు వేయలేనటువంటి పరిస్థితి అరే దళితులను ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి దళితులను ఓటు హక్కు చేయనీయలేదు అక్కడ అని చెప్పేసి స్వయాన చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అయినటువంటి ద్వివేది గారు చెబుతుంటే ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజ్యాంగ ప్రకారం ఎన్నికైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి మాత్రం ఇది అన్యాయం అంటాడు ఇది ఎక్కడ న్యాయం ఏటుకూరు సువర్చల వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఈరోజు విశేష దేవతామూర్తులకు జపహోమ పూజలు భక్తి శ్రద్ధలతో జరిగాయి లోక కళ్యాణాన్ని కాంక్షిస్తూ హరిసేవా సన్నిధి సంస్థ ఆధ్వర్యాన బ్రహ్మశ్రీ కోట నాగరాజు శర్మ ఈ జపహోమ పూజలు నిర్వహించారు నవగ్రహ నక్షత్ర జపశాంతి హోమాలతో పాప కష్ట నష్టాలు తొలగి శుభాశస్సులు చేకూరుతాయని హరిసన్నిధి ప్రతినిధి పూర్ణిమ శర్మ గో సంరక్షణ సంఘం అధ్యక్షులు దాసరి రాము వివరించారు మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చూడటం అనేది మా గ్రామం అదృష్టం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఇలాంటి కార్యక్రమాలని భగవంతుడు మాకు చేసే విధంగా శక్తినివ్వాలని అందరికీ మంచి జరగాలని రైతులందరూ వ్యాపారస్తులందరూ కూడా మంచి మనసుతో ఉండాలని ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ భగవంతుడికి మనం ఎప్పుడు కూడా దాసుడిగా ఉండి ఆయన అనుగ్రహం పొందాలని ఇలాంటి కార్యక్రమం చేసినటువంటి గురువు గారికి వారి శిశు బృందానికి మరి గ్రామంలో భక్తులందరూ కూడా మరి కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన వారికి కూడా గ్రామం తరఫున అభినందనలకు సెలవు తీసుకుంటాం మరి హనుమంతుడిని ప్రార్థన చేసే సందర్భం ఏమిటంటే హనుమత్ జయంతి శంకర జయంతి లు ఆ పండుగలు ఉన్న మాసం ఈ మాసం ఇంకా అనేక పండుగలు ఉన్నాయి చాలా అజ్ఞాతంగా అనేకమైనటువంటి పండుగలు ఉన్నాయి ప్రా ప్రా ప్రాచుర్యంలో లేనటువంటివి మనకి తెలిసినటువంటి వాడు హనుమంతుడు కాబట్టి ఆయన గురించి చెప్పుకుందాం ఆయన ధర్మానికి అండగా నిలిచాడు ధర్మాన్ని మాత్రమే కోరుకుంటూ చిరంజీవిగా ఉన్నాడు అటువంటి ఆ హనుమంతుడి యొక్క మూల మంత్రాన్ని చాలా అధికంగా కల్పంలో ఎలా చెప్పబడిందో పెద్దలు ఎలా అయితే చెప్పారో అంత జపం చేసి ఎంత హోమం చేయమన్నారో అంత హోమం చేయడం జరిగింది వాళ్ళు పదో తరగతి ఫలితాల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ చూపి టెన్ బై టెన్ జీపీఎస్ సాధించిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మాస్టర్ మైండ్స్ విద్యా సంస్థ ప్రతిభా పురస్కారాలను అందజేసింది సంస్థ అడ్మిన్ అడ్వైజర్ మట్టుపల్లి మోహన్ ఇచ్చిన ఉపన్యాసం విద్యార్థులను ఉత్తేజపరిచింది తమ పిల్లలకు బాధ్యత వ్యవహరించే విధంగా అవగాహన కల్పించాలని తల్లిదండ్రులను మాస్టర్ మైండ్స్ విద్యా సంస్థ అడ్మిన్ అడ్వైజర్ మట్టుపల్లి మోహన్ కోరారు పదో తరగతి ఫలితాల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ చూపి పదికి పది జీపీఏ సాధించిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ప్రతిభ పురస్కారాలను అందజేశారు సంస్థ హెచ్ఓడి టీకే శర్మ విద్యార్థులకు పురస్కారాలను అందించారు ఈ సందర్భంగా మోహన్ మాట్లాడుతూ వేసవి సెలవుల్లో విద్యార్థులను పుస్తకాలను చదివించాలని ఆయన సూచించారు డబ్బు కన్నా విద్య ఎంతో విలువైందని అన్నారు బాధ్యత కలిగిన పిల్లలు కలిగిన తల్లిదండ్రులు ఎంతో అదృష్టవంతులని అన్నారు 
నేను నా స్పీచ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మొదటిగా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైఫ్లో సక్సెస్ సాధించాలనుకున్న ఎంతమంది చేయొచ్చు అని నన్ను రౌండ్ అబౌట్ అది ఫేవరల్ పార్టీ కదా ఫైనల్ బ్యాచ్తో పాటు ఫస్ట్ ఇయర్ బ్యాచ్ అందరూ ఉన్నారు రౌండ్ అబౌట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అందరు పెద్ద పెద్ద ఎంబీఏ అంటే కదా మ్యాజిన్ పీజీ కోర్స్ అది డిగ్రీ కూడా కాదు లైఫ్లో సక్సెస్ సాధించాలనుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది చేయొద్దండి నాన్న అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ చేయొద్దారు సక్సెస్ ఎవరు కొద్దు చెప్పండి సో ఆల్మోస్ట్ అందరూ చేయొద్దారు గుడ్ గుడ్ నేను అన్నమాట అదే గుడ్ నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే బై వాట్ టైమ్ బై వాట్ టైమ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు హ్యావ్ అ గుడ్ సక్సెస్ ఏ వయసుకి ఏ ఏజ్కి మీకు సక్సెస్ కావాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఆలోచించండి వయసు అరవై సంవత్సరాలు అప్పుడు సక్సెస్ వచ్చే ఉపయోగం ఏంటి ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం